Саламат сарбалдар. Силер менен эфир аркылуу жолуш жатканма абдан кубанычтамын. Анда мен сеге келе 9-классын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Алгач сабагынын башында теманы жазып алалык. Анда мен жаңы темага көңүл бургула. Биздин бүгүнкү сабагынын темасы бир аргументтүү тригонометриялык функциялардын арасындагы катнаштар. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн жазып алыңла. Bir argument tü trigonometriyalı funksiyalardın arasındağı katnaştar. Bu tema silerden oku gitengerde yazılgan. Andemese biz bugün sabahtın jürüşünde emnelerde atkaralız. Oşu oğuk oğul buralıcı. Biz bugün sabahtın jürüşünde algaç bir argument tü trigonometriyalı funksiyalardın anıqtamalarını qaytalayız. Oşu onda öyle trigonometriyalı negizgi tengdeştikler menen tanışağız. Jana trigonometriyalı negizgi tengdeştikler de koldanıp Tüyüntmalarda manilerini hesapteyiz. Trigonometriyalı tüyüntmalarda jönü köylü töyüz. Jana tengdeş özgür tüyler de atkarağız. Andemese algaç anıqtamağa gönül buralık. Karaglaç baldar. Trigonometriyalı aylananı çiğdim. Bül jerde O, K, baştapkı, radius. Bül tuğralı uslerde malımat bar baldar. O, K, baştapkı, radiusu biz kandaydır bir burçka burğanı uçurda. Al K çekiti. M çekitine ötöt. M çekitinin koordinataları x, y bolsun. A, O, M kesindisi. Bu radiusun rolünü atkarat. Mena men kandaydır bir burçka burdum. Anda alfa burçuna burgan bolsoq. M çekitinin koordinataları x, y bolsa. M çekitine düşkün perpendikulardın uçun. Ce ne gizin? Perpendikulardın ne gizin? D çekitimine belgeledik. Anda karakla çıbaldar. O D kesindisi X kabara var. M D kesindisi Y kere bara var. Anda silerge belgeli olguan algebra kursundan jana geometriya kursundağı algan malumatlarda paydalanıp tar burştun sinusun cezalıcı tik burştu 3 burştukta başka çaytkana ekranga jakşılap gönül burgulacı O M D tik burştu 3 burştuğun görüp çatas var mı? Uşul tik burştu 3 burştuktağı Tar burçtu, tik burçtu, üç burçtuktun. Alfa degen tar burçun görüp durasın arda. Oşol sinus alfanı tavış üçün. Demek tar burçka karama karşı jatkan katettin. Gipotenuza olguan katışına para var eken degen. Siler geometriya kursunan bilesinler. Ha, uşul ereceni biz algebra kursunan tümün kudayı gülüp jazgan biz. Muna ke M çekitinin ordinatasının radius olguan katışı. Biri geometriyada ötülgü materyal. Gesindiler menen berilgene. A, burştun a, giyinki sinus alfanı jasqan uçurda y gerekten erge olguan katışı degen biz algebra kursundan ötken bol çubuz. Başka çaytkanda o k baştapkı radiusun alfa burçuna burğanda payda olguan radius o m bol çu. M çekiptenin ordinatasının radius olguan katışı sinus alfanı beret. Oşol siyahtu ile kosinus alfa esingerde bar bu. Tar burçka jan aşa jatkan katettin Gipotenin uzağı olguan katışı. Karaglaç şey ekranda alfa burçuna jan aşa jatkan katet bu o d. O d'nin o m'e olguan katışı. Demek kosinus alfanı beret. A, bunu trigonometriyalı aylan adağı çekittin koordinatalar boyunca jaza turgan bolsoq. Anda x'tin kosinus alfa erge olguan katışına bara var. Başka çaytkanda m çekittinin absissasının radius olguan katışına bara var. Uşul siyahtu ile tangens alfanı jaskan mıspaldar. Tar burç karama karşı jatkan katettin, jan aşa jatkan katetke olguan katışı. Kaytalayım. Tek burçtu 3 burçtuk dağı, tar burçtun tangensi degen uiz, tar burçka karama karşı jatkan katettin, jan aşa jatkan katetke olguan katışına bara var. Başka çaytkan da tangens alfa bara var, y gerektin x'a olguan katışına. A bilez gır baldar, katangens alfa bunun tezkerisine başka çaytkan da Jan aşa jatkan katettin karama karşı jatkan katetke olguan katışına bara var. Başka çaytkan da katangens alfa x'tın y'e olguan katışına bara var. Urmatı okuçlar, ekrandağı malumatlarga jakşıla bağımdap esinlerge tüşürgün gareket kılgıla. Men ekranda silerge tarburştun sinusun, kosinusunun, tangensinin jana katangensinin formulaların jazdım. A, sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa, jana katangens alfa. Bu trigonometriyel funksiyalar eken digin siler buğa çeyinki sabahtarda karagan bol tüsünar. Emi gelgile, uşul siler ürengün anıqtamalarda paydalanıp, men sinus alfa baravar y bölüngün er eken digin esingerge salıp, 
жана косинус альфа барабар x бөлүнгөн р экендигин эсиңерге салып, бүгүнкү теманын негизги өзөгүн түзүүчү материалды тааныштырайын. Ал үчүн карагылачы, биринчи формуладан y-ти табалы. y-ти тапсак, синус альфаны r-ге көбөйттүм. А x-ти таба турган болсом, косинус альфаны r-ге көбөйттүм. Эми биринчи учурда тик бурчтуу үч бурчтукту мен азыр өзүнчө чийип алайынчы мынакей. Көрүп жатасыңарбы? Бул тик бурчтуу үч бурчтуктун x жана y катеттери, а гипотенузасы r болуп турат. Анда Пифагордун теориямасы боюнча жаза турган болсок, тик бурчтуу үч бурчтуктун гипотенузасынын квадраты анын катеттеринин квадраттарынын суммасына барабар болчу. Башкача айтканда y квадрат плюс x квадрат барабар r квадрат. Анда y тин ордуна мен r көбөйтүлгөн синус альфаны жазайын. Анын квадраты ал эми плюс x тин ордуна r көбөйтүп косинус альфаны жазайын. Анын квадраты бул барабар r квадратка. Эми балдар, көбөйтүндүнү квадратка көтөрүш үчүн көбөйтүүчүлөрдүн ар бирин ошол квадратка көтөрүшүбүз керек болуп жатат. Демек, r'дин квадраты көбөйтүлгөн синус квадрат альфа плюс r квадрат көбөйтү косинус квадрат альфа болмок. Барабар r квадрат. Демек, мындан келип чыгат, эки жагын тең r квадратка бөлүп ие турган болсок, косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 деген теңдештик келип чыкты. Бул теңдештик биринчи тригонометриялык негизги теңдештиктердин бири. Кайталайм. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 деген негизги тригонометриялык теңдештиктердин бири болуп эсептелет. Бул каяктан келип чыккандыгы мен силерге жогору жакта чыгарып берген аракет кылдым. Эми балдар, силердин буга чейинки маалыматтар боюнча тар бурчтун тангенси же болсо тригонометрия айланадагы каалаган бурчтун тангенсин тапкан учурда y-тин же болсо берилген чекиттин ординатасынын абсциссасына болгон катышы экендигин билесиңер. Бул аныктаманын негизинде эми келгиле y-тин ордуна жогорда силер тапкан r көбөйтү синус альфаны жазайын. Ал эми x-тин ордуна r көбөйтү косинус альфаны жазайын. Силер баамдап турганда r менен r-ди кыскартып дегенге мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анда бул барабар болот экен синус альфа бөлүнгөн косинус альфага. Демек балдар мындан эмне келип чыкты? Оба тангенс альфа барабар синус альфа бөлүнгөн косинус альфа экен. Бул экинчи тригонометриялык негизги теңдештик. Көрүп жатасыңарбы? Мынакей, биринчи тригонометриялык теңдештикти көрдүңөр. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 деген. Андан кийин тангенс альфа барабар синус альфа бөлүнгөн косинус альфа деген экинчи тригонометриялык теңдештикти көрдүңөр. Эми үчүнчүсүн тапканда катангенс альфа барабар x бөлүнгөн y болчу. Бул аныктаманын негизинде. Эми келгиле бул жерде да x тин ордуна r көбөйтүлгөн косинус альфаны коёлу, а y тин ордуна r көбөйтүлгөн синус альфаны коёлу. r менен r кыскарып кетсе, косинус альфа бөлүнгөн синус альфа болот. Балдар, мындан негизги үчүнчү тригонометриялык теңдештик келип чыкты. Катангенс альфа барабар косинус альфа бөлүнгөн синус альфага. Мен силерге жазып жаткан акыркы көк түстөгү теңдештиктердин бардыгы негизги теңдештиктер болгондуктан дептериңерге жазып отургула балдар. Булар негизги тригонометриялык теңдештиктер. Эми төртүнчүсүн чыгаралык. Ал үчүн тангенс альфа көбөйтүлгөн катангенс альфа барабар деп жазсак, тангенс альфанын ордуна синус альфа бөлүнгөн косинус альфаны жазам, а катангенс альфанын ордуна косинус альфа бөлүнгөн синус альфаны жазам. Бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүү нережеси боюнча балдар, алымын алымына көбөйтөлү, бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөлү. Анда силер баамдаганда синус альфа менен синус альфа кыскарып кетет, косинус альфа менен косинус альфа кыскарат, башкача айтканда тийиндиси бирге болот. Бирге барабар болот. Анда бул барабар бир экендиги келип чыкты. Мындан тангенс альфа менен катангенс альфанын көбөйтүндүсү бир экендиги келип чыкты. Мына силер көрүп тургандай, бул төртүнчү негизги тригонометриялык теңдештик. Эми балдар, бешинчисин жазайын. Ал үчүн алгач биринчи негизги тригонометриялык теңдештикти көчүрүп жазайын дагы теңдештиктин оң жагында сол жагындагы косинус квадрат альфага бөлөйүн. Бөлсө, мынакей косинус квадрат альфага бөлүп атам, оң жагында сол жагында бөлөйүн. Анда эмне пайда болду? Косинус квадрат альфа менен косинус квадрат альфа кыскарып кетсе, бир келип чыгат, а синус квадрат альфанын косинус квадрат альфага болгон катышын билиш үчүн 
алгач ачы көрдүн көрбү? Синус альфанын косинус альфага болгон катышы тангенс альфаны берет. Алардын квадраттарынын катышы албетте тангенс квадрат альфаны берет. Барабар бир бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Мына кеп алдар. Мен силер менен 5-чи негизги тригонометриялык теңдештикти чыгардым. Эми келгили 6-чи негизги тригонометриялык теңдештикти чыгарбастан эле жазып коёюн. Аны силер өз алдыңарча чыгарып көргүлө. Урматтуу окуучулар Экранда мезлерге 6 негизги тригонометриялык теңдештиктерди чыгарып жазып бердим. Силер булардын бардыгын дептериңерге жазып алыңла. А биз бул негизги тригонометриялык теңдештиктерди мындан аркы сабактын жүрүшүндө жана кийинки сабактарда өтө көп колдонобуз. Кайсы учурда колдонобуз? Туунтмалардын маанисин тапкан учурда, жөнөкөйлөтүүдө, теңдеш өзгөртүү үчүн Ж айрым учурда теңдемелерди чыгаруу үчүн дагы ушул негизги тригонометриялык теңдештиктерди колдонууга туура келет. Ошондуктан силер булардын маанисин түшүнүп, жаныңа эсиңерге сактап калганга аракет кылгыла. Белгилүү эми балдар, ушуга байланышкан бир тапшырманы аткарып көрөлүк. Мына экранда туунтма көрүнүп турат. Синус квадрат 30 градус плюс косинус квадрат 30 градус барабар эмнеге? Туунтманын маанисин тапкыла дейт. Бул туунтманын маанисин табыш үчүн Чыгарууда мен 2 ыкманы колдонойм. Алгач синус квадрат 30 градус плюс косинус квадрат 30 градусту жазайын дагы жогорудагы мен үйрөткөн негизги тригонометриялык теңдештиктин формуласын колдонойм, балдар. Башкача айтканда, мынаки косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 дегенди. Ушул жерден, балдар, силерге эскертүү үчүн нерсе кошулуучулардын ордун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт. Башкача айтканда, Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 дегенди. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1 десеңер деле ушул эле тегнештик болуп эсептелет. Анда демек косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа барабар 1 деген негизги тегнештикти колдоно турган болсок, бизде синус квадрат 30 градус плюс косинус квадрат 30 градустун мааниси бирге барабар экендиги келип чыкчу. Туура жооп, 3-чү жооп экен. Бирге барабар Мен азыр бул туунтманын маанисин табууда негизги тригонометриялык теңдештиктин биринчисин колдондум. А бул теңдештикти өтөлөктө балдар, экинчи кыманы көрсөтөйүнчү, силер таблицаны билчүсүңөр да, ошону пайдаланып деле чыгарсаңар болмок. Мисал үчүн, мына бул таблица силерде белгилүү. Синус 30 градус тап кылачы, мына 2ден 1 мааниси, синус 30 градустагы мааниси 2ден 1 болсо, анын квадратын алабыз. Анткени синус квадрат 30 градус деп турат. Плюс косинус 30 градустагы маанисин карагылачы. Тамырасында 3 бөлүнгөн 2 деген турат. Ошонун квадратын жазабыз. Анда 2ден 1дин квадраты албетте 4ден 1ге барабар. Тамырасында 3 бөлүнгөн 2нин квадраты, тамырасында 3тин квадраты 3ко, 2нин квадрат 4 болсо 4ден 1ге 4ден 3ти кошсоңор 4ден 4 болуп ал деле 1ге барабар. Мына кеп алдар. Экрандагы силер көрүп турган туунтманын маанисин табууну мен 2 ыкмасын көрсөттүм. Биринчисинде негизги тригонометриялык теңдештикти пайдаланганда карагылатчы, кандай ыңгайлуу, өтө тез эле чыгарып коёсуңар. Башкача айтканда, даяр эле негизги тригонометриялык теңдештикти пайдаланып чыгарып койдук. А экинчи чыкмада силер билген таблицаны пайдаланып, маанилерин коюп, анан эсептедиңер. Силер эки жолду тең билүүгө тийишсиңер. Эми балдар, жоон жазган учурда туунтманын мааниси 1 деп жазасыңар. Эми кийинки экинчи тапшырманы аткарып көрөлүк. Кана балдар, эгерде тангенс альфа барабар 5 тен 2 болсо, анда катангенс альфа канчага барабар болот? Убакыт кетти, мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. 5 тен 2 болушу мүмкүнбү? 2.5 болушу мүмкүнбү? 2 болушу мүмкүнбү? Же 5 болушу мүмкүнбү? Канчанча жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла. А мен силерге туура чыгарылышын көрсөтөйүн. Ал үчүн бизге берилди тангенс альфа барабар 5тен 2 деп. Табышыбыз керек болуп жатат, катангенс альфа канчага барабар экендигин. А чыгарыш үчүн мына биз бүгүнкү сабакта үйрөнгөн негизги тригонометриялык теңдештиктердин бирөөнү колдонолу. Башкача айтканда, тангенс альфа көбөйтүлгөн катангенс альфа барабар 1 деген. Мындан эмнени байкадыңар, балдар? Тангенс альфа менен катангенс альфанын көбөйтүнүсү бирге барабар деген сөз, демек тангенс альфа менен катангенс альфанын мааниси Өз ара тескери сандар экендигин көрүп турасыңар. Башкача айтканда, өз ара тескери сандардын көбөйтүндүсү ар дайым бирге барабар да. Башкача айтканда, катангенс альфа барабар 1 бөлүнгөн тангенс альфа дейбиз. 
Anda 1 bölü 5 tane 2 deyiz. Tangens alfanın oranına 5 tane 2'ni koyduk. Bölünü 3'ünün özün yazıp bölü 3'ünün öz ara tez keri sanına göbeği döyüz. Anda 2'den 5 çıkıp bu 2 bütün 10'dan 5 degen de tüşündür et. Tuğra cevap, 2. cevap. Eğer kimin her 2. cevapta tuğra degen bolsun or, anda azamat sınar. Cevabı 2 bütün 10'dan 5. Bir oğuk baldar. Uşul tapşırmağa jakşılap gönül burulacı. Dangen salfa minen katangen salfanın göbeği tündüsü birge bara var bol gonduktan. Bu eko önü manisi öz ara tez keri bolso. Misal üçün tangen salfanın manisi 5'den 2 dep dursa. Siler oz ekile katangen salfanın manisi 2'den 5 dep cesasınlar. Tangen salfanın manisi 3 dep dursa. Katangen salfanın manisi 3'den 1 dep cesasınlar. C tangen salfanın manisi 7'den 2 dep dursa. Katangen salfanın manisi 2'den 7 dep tasasınlar. Başka çaytkanda siler bugünkü yürüngü negizgi trigonometriyal tengdeştikten uşul yerden o zekeli paydalanıp görsün or bulut. Başka çaytkanda esep de ödü silerge ödü ınğaylı bulut. Misal üçün katangen salfanın manisi minus 5 dep dursa, anda tangen salfanın manisi minus 5 dem bir bolu esep deled. Şundun or bu? Mündan arı uşul siyahtu tapşırmalar verilse, siler o zekeli esep degile, anda negizgi trigonometriyal bugün gütkün tengdeştiklerdi paydalangan bolu esep deleviz. Emi gel gele baldar. Giyinki tapşırmanı karap görülük. Giyinki tapşırmada. Eğer de sinus alfa baravar 0 bütün 10'dan 8 bolso. Jana alfa burcu pi bölüngü nekiden pi ge çeyinki çeyrekte gamtılgan bolso. Anda kosinus alfanı, tangens alfanı, jana katangens alfanı tapkıla degen tapşırma. Mınday tapşırma silerden oku gite yöngerde bar. Çıxarış üçün alğaç bizge kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa baravar 1 degen Negizgi bugün kutkun trigonometri ağı tengleştikti paydalanışıız gerek bolp çatat. Al üçün kosinus alfanı tapkan atpayız bu. Gelgile sinus kvadrat alfanı baravardıqtan 10 jağına karama karşı belgimenin alı ötölü. Anda plus sinus kvadrat alfa baravardıqtan 10 jağına 1 minus sinus kvadrat alfa dep jazılıp kalat. Emi kosinus alfanı tavuş üçün plus minus tamırdın içinde 1 minus sinus kvadrat alfa bulut. Baldar em uşul jerden plusun alavuz bu. C minusun alavuz bu, C eko önü tenge alavuz bu degen soru oğu cevap eriş üçün alfa burcu kaysı çeyrekten burç ekendigine gönülü üstü buru ubus gerek. Gelgili al üçün monakey trigonometri alğaylananı çiyelik alfa burcu pi bölüngün ekiden çoğun pi den gichine olsa albette bu ekinci çeyrekten burcu. A ekinci çeyrektegi belgilerde karaytırgan olsa kosinustun belgisi ekinci çeyrekte minus demek anda biz Tamırdan aldığında alfa burcu ikinci çeyrekten burcu olgunduktan koysunusu ters bolot deve septep plus belgisin albastan koysunus alfa baralar minus kvadratlık tamır içinde bir minus sinus kvadrat alfa devalavız. Urmatta okuçular uşul derden jakşılap gönül burgula koysunus kvadrat alfa berilgen uçurda koysunus alfanı c sinus alfanı tapkan uçurda plus minus eki belgini karaganda alfa burcu kaysı çeyrekten burcu ekendigine karata belgisin cezavız. Azır gördün or mu? Alfa berilişi boyunca ikinci çeyrektin burcu. İkinci çeyrekte kosinustun belgisi ters bol gonduktan minusu menen aldık. Emi gelgile sinus alfanın oranına 0 bütün 10'dan 8'de koyup anı kvadratka götür ölük. 0 bütün 10'dan 8'in kvadratı 0 bütün 100'den 64. 1'den 0 bütün 100'den 64'te gemisinler 0 bütün 100'den 36. Demek bul bara var bulutken minus 0 bütün 10'dan 6'a. Emi baldar sinustun manisi belgülü. Koysunustukun taptık. Emi orduna koyup, ne gizgi trigonometri ağı tengdeştiklerden dağı bir ösün paydalanıp çatam. Tangen salfanı tağı alam. Sinus salfanın orduna 0 bütün 10'dan 8'de koy oyun. Koysunus salfanın orduna minus 0 bütün 10'dan 6'ını koy oyun. Ekonun alımında bölümünde 10'u göbeçsem 6'dan 8. Minusu menen anı 2'ye kıskartıysam minus 3'den 4. C ol bolsa bütün bölümün bölsek minus 1 bütün 3'den 1. Emi katangense tavuş için uşul ele sandın öz ara tezkeri sanın yazıp koysak bolut. Başka çaytkanda 1 de minus 3 den 4 kö bölüp çatpayız bu. Siler ar bir yol için de bölüp östün daro ele öz ara tezkeri sanın yazıp sanar bolut. Antkeni tangense de manisi minus 3 den 4 bolçu. Katangense de manisi minus 4 den 3 kö bara var eken deyin gördün or. Ormatta okuçular biz bugünkü savaqta negizgi trigonometri alıp tengdeştiklerden 6 onu yazıp alardın kaydan gelip çıkanın gördük. Cana alardı koldanıp azır bir nece tapşırmalarda atkardık. 
Emisler uşul cazı algan nezgı trigonometrial tengdeş dengerde paydalanıp, oku gitevinde kalgan tapşırmalarda öz aldın artıca hareketlenip, karp görgüle. Alemi mensiler menen hoştaş oyun, kayradan nefir arkılı uca oluşkança salamatta kalgıla. Müzik